historia reciente. Historia reciente para los argentinos y para los ingleses y para los malvinenses también. A mis espaldas está la casa de gobierno de las Islas Malvinas, la residencia del gobernador, donde alguna vez habitó el general Menéndez en los meses del año 82. Personal de la Marina de Guerra, de la Fuerza Aérea y del Ejército. En el Día de la Patria, ¡Oh, buenos días! ¡Buenos días, Navidad! Está el mástil donde también flameó la bandera argentina. Pero muchas cosas han cambiado en Puerto Argentino desde el 82. También a mis espaldas se ve el nuevo colegio. Un colegio que fue construido hace pocos años atrás y es el más moderno de las islas. Comparada con otras ciudades capitales del mundo, Puerto Argentino es en realidad poco más grande que una aldea. Pero siendo una aldea, es una aldea llena de historias. Caminando por las calles de Puerto Argentino, encontramos a los viejos almacenes de la Falkland Island Company, compañía de las Islas Malvinas, dueña en otra época de prácticamente todas las islas. Curiosamente, hoy en día, esta compañía está en venta. Desde 1982, con la señalización de la guerra, Puerto Argentino ha cambiado mucho, se ha construido, han aparecido cosas como una pileta de natación. Desde el aire, Puerto Argentino ofrece unas vistas singulares, pero también ofrece la oportunidad de ver cómo ha progresado esta ciudad desde que nosotros la vimos en televisión en la Argentina en aquellos días de 1982. La historia de Malvinas y la historia del mar son casi dos historias paralelas. En Puerto Argentino no se puede ir casi a ningún lado sin encontrarse con el mar. Y en Puerto Argentino tampoco se puede obviar la historia. Detrás mío hay un mástil, un mástil de madera del barco inglés Great Britain de 1843, que quedó varado acá en las islas. En pocos años lo llevaron a un museo en Inglaterra. Quedan también cosas mucho más recientes. Camino a ver los pingüinos en la isla de Pepper, al norte de las Islas Malvinas, encontramos vestigios de la guerra del 82, en la forma de una cruz, una cruz de madera, que marca la zona en la cual se hundió el destructor misilístico Coventry, hundido por aviones de las Fuerzas Armadas Argentinas en 1982. Sí, un joven que vive en la zona presenció aquella batalla y cuenta para Canal 13 y Todos Noticias cómo fue aquel incidente, explicando también el significado de esta cruz. This um, monument behind us is the monument to the HMS Coventry, which was sunk in 1982 um, by Argentine uh, Air Squadron, and it was sunk about four miles behind us, um, out to sea. Um, and all these plaques here beside us and behind us are from all the other um, British ships that have paid their respect to the Coventry getting sunk in 1982. As you can see, it sort of sits up in the middle of First Mate and looking towards where it was sank, and we have Pebble Island settlement down behind us on the left. And um, out to where it's been shown now is where she actually went down, about four miles out from there. A lot of people come down to see the, the actual what was left of where it was sunk and all the pieces round about. But um, it stands here about 15 foot high behind us and quite a, a stable landmark on what is actually now quite an important monument. La guerra de ayer deja testimonios de hoy.
encontramos una barcaza de desembarco de las que fueron usadas en abril del 82. Hoy en día ya se ha abandonado en una playa, lleno de alambre de púa. En una playa fuera de Puerto Argentino, la guerra sigue presente. Pero sigue presente no solo por esta barcaza, sigue presente porque hay los campos minados, aquellos que fueron sembrados en 1982, siguen siendo tan peligrosos hoy como lo fueron en aquellos años de la guerra. Hoy en día, los ciudadanos malvinenses se están preparando para votar. Una elección en la cual van a buscar consejo legislativo que los gobierne por las siguientes dos años. El tema Argentina hoy no es un tema de elecciones. En realidad, los candidatos nos han dicho que en realidad no se ha debatido entre los votantes, entre los isleños, el tema de la Argentina. Salvo quizás el tema de que la soberanía no se negocia. No hay hostilidad. Hoy en día hay un resentimiento por una guerra que se cree que fue innecesaria. Mientras estemos acá en las islas vamos a filmar lugares que todos los argentinos conocen. Lugares que los argentinos nunca han visto. Y lugares que por lo pronto los argentinos hoy no pueden visitar. En los siguientes días recorreremos con cámaras de Rico Schmidt diferentes lugares. Charlaremos con los candidatos, charlaremos con los políticos, charlaremos con los isleños y trataremos de ver cómo son las Islas Malvinas hoy.